മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങുമ്പോൾ പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ കാണേണ്ടി വരുമോ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ആരായിരിക്കും വിവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചോദ്യമായി വരിക എന്തിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും അയ്യപ്പന്റെ നടയിൽ ആ പത്തനംതിട്ടക്കാരനായിരിക്കുമോ അതോ പുതിയ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുമോ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം സി ബി ചന്ദ്രബാബു പരിഗണനയിൽ എന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വരികയാണ് എൻ എസ് എസ് നിരന്തരം സർക്കാർ വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ ആവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈഴവ പ്രതിനിധിക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന അഭിപ്രായം പാർട്ടിയിൽ ഉയർന്നിരുന്നു എ പത്മകുമാറിന്റെ കാലാവധി നവംബറിൽ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം ഒന്നിലധികം സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകിയവരെ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഭൂരിപക്ഷത്തിനുമുള്ളത് നവംബർ പതിനാലിന് പത്മകുമാറിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം കൂടിയായ സി ബി ചന്ദ്രബാബുവിനെ പരിഗണിക്കാൻ പാർട്ടി ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുന്നത് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ എൻ എസ് എസിന് നൽകിയ അമിത പരിഗണന ഇക്കുറി നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പാർട്ടി നിലപാട് ഒന്നിലധികം സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകിയവരെ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായവുമുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ രാജഗോപാലൻ നായർ ദേവസ്വം മുൻ കമ്മീഷണർ എൻ വാസു എന്നിവരുടെ സാധ്യതകൾ മങ്ങും രാജഗോപാലൻ നായർ മുൻപ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു ശബരിമല വിവാദകാലത്തെ ചില ഇടപെടലുകളുടെ പേരിൽ പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ കടുത്ത എതിർപ്പും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ സ്ഥാനത്തിന് പുറമെ മന്ത്രിയായിരുന്ന പി കെ ഗുരുദാസന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കുളക്കട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനങ്ങളും എൻ വാസു വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ശബരിമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല എന്നതിന് പുറമെ കോന്നിയിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയവും കണക്കിലെടുത്ത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രസിഡന്റ് വേണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി ബി ഹർഷകുമാറിനെ പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് വാർത്തകൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾക്കൊരു വ്യക്തത വരുത്തുകയാണ് സി പി എം ഒന്ന് പെരുന്നയിൽ നിന്നും സുകുമാരൻ നായർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ അതിനുള്ള ഒരു മറുപടി നായർ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾ വേണ്ട അത് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇഴുവ സമുദായത്തിന് പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ പുതിയ പേരുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും കോന്നിയിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ യു ഡി എഫിന്റെ കോട്ട അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫ് വിജയിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാൾ കൃത്യമായി ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള സന്ദേശം പാർട്ടിയിൽ പലർക്കുമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുൻപ് സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചവരുടെ ഒരു സാധ്യത മങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച രാജഗോപാലൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാധ്യത മങ്ങുന്നതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളായി അത് ഒന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിലപാടുകൾ ചില നിലപാടുകളിൽ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചടി ആകുമോ അതോ വീണ്ടും ആ പേര് സജീവമായി വന്നേക്കുമോ ഏതായാലും ശബരിമല കലുഷിതമായ കാലങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എ പത്മകുമാർ പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ പുതിയ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിനെ കാത്തിരിക്കുന്നതും നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയാൻ പുതിയ പ്രസിഡന്റിനാകുമോ പ്രത്യേകിച്ചും ശബരിമല യുവതി പ്രവേശ വിഷയത്തിലടക്കം പത്മകുമാർ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് കൃത്യമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയും ദേവസ്വം മന്ത്രിയെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും പലപ്പോഴും വെട്ടിലാക്കിയിരുന്നു പലപ്പോഴും ദേവസ്വം ബോർഡും വനം വകുപ്പും ശീത സമരങ്ങളിലേക്ക് പല വിഷയങ്ങളിലും പോയതും പോയ നാളുകളിൽ കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും നാളുകളിൽ എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പുതിയ പ്രസിഡന്റിനാകുമോ ആർക്കായിരിക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്ത് ശബരിമലയിലെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ യോഗമുണ്ടാവുക ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത